Ahojte, dnes my sme začali trošku takú minisériu k tejto sérii Záhadné tvory. Jednalo by sa o mytológie z rôznych častí sveta. No a dnes začneme konkrétne s írskou mytológiou a začneme s Banshi. Je to legenda írskeho folklóru, ale môže mať korene už v Gálii. Zatiaľ, čo niekde sú popísané ako humorné postavy, inde sa jedná o strašné a groteskné bytosti. Pred týmito prízrakmi existovali skutočné ženy, ktoré boli najaté na pohreby alebo mimo domu, aby smútili a nariekali, keď sa očakávalo umrtie človeka. Najväčšia aktivita sa javí okolo 8. storočia a i keď neskôr začala vytrácať, boli ďalej známe ako banší. V Tibi to bola krásna žena, ktorú zradil jej minelenec, muž s rovnakým menom ako ona. Smrť neprijala jej obeť a poslala ju naspäť. Ale pár si tak užíval spoločné chvíle v lese. Jej názov je odvodený od galských slov Bean Side alebo Bean Si a má viacero významov ako napríklad žena z rasy víly, žena z mohylovej víly alebo ženská víla. Kreatívnejšie opisy banši sú napríklad dáma smrti, žena mieru, žena smútku, biela dáma smútku, nymfa vzduchu alebo duch vo vzduchu. Banši sú popísané buď ako stvorenia, ktoré boli človekom za svojho života a mali úzke spojenie s rodinou, prípadne veľmi nenávideli jej členov a teda po smrti sa premenili. Taktiež veľa ľudí verí, že ide o ženy, ktoré zomreli pri pôrode alebo o kráľovné víl, ktoré boli zahnané pod zem. Alebo ide o bytosť, ducha, ktorý nikdy človekom nebol. Všetky banši sú ženského pohľavia a skôr ako videné sú počuté. Avšak, ak ju počujete, znamená to, že o chvíľu sa blíži vaša smrť. Konkrétne o deň alebo dva. I keď niektoré z nich môžu vypadať strašidelné a hrôzostrašne, nie sú známe prípady, že by zautočili na človeka. Banši sú okrem iného schopné aj hlbokej oddanosti a teda slúžia rodine kľudne aj po staročia a taktiež možno sledovať ich deti. Napútajú sa len k rodinám, ktoré sú potomkami Keltov, nie Normanov alebo Sasov. Niektoré legendy tvrdia, že slúžia iba starým keltským šlachtickým rodinám ako O'Neills, O'Briens, O'Connors, O'Gradys a Kavanax. Iní tvrdia, že pred smrťou dôležitého vodcu sa niekoľko banší zíde v smútku. Napriek tomu, že sa nešťastie môže stať, že sa z bohatej rodiny stane rodina chudobná, banšťu nikdy neopustí a nezabudne na ňu, kým posledný člen nebude zhromaždený k svojim otcom na cintoríne. Banši sa rozdelujú na dve skupiny. Na tzv. priateľské a nenávistné. Priateľské banši sa snažia s vojnspevom upokojiť človeka, pre ktorého prichádza smrť. Ich spev je jemný a nežný a utešuje pozostalých nad jeho stratou. Vtedy sa banši javí ako krásna žena so zlatými alebo čiernymi vlasmi. Naopak, nenávisné banši sú známe svojim diabolským škrekom a ušitrhajúcimi tónmi, zavíjajúce s agóniou a potešením nad tým, keď daný človek zomrie. Tieto bytosti boli zažívané priateľmi rodiny. Vtedy sa zjavuje ako stará čarodejnica s groteskným a strašným vzhľadom. Čo sa ale týka ich vzhľadu, ich vlasy môžu byť aj červené alebo biele, ktoré sa lesknú ako oheň. Ich oči sú vždy červené, odplačujú a ich plášte sú tieňovo sivé alebo striebristé. Jeden starý opis hovorí Bola to žena nejakého pozemského typu, s podivnou žiarivou tvárou, hromadou ríšavých vlasov a očami, ktoré by boli krásne, ale s pekelným výrazom. Mala na sebe zelenú kapucňu, podľa módy írskeho rolníka. Ich veľkosť sa taktiež líši. Môžu mať od 90 až do 240 cm. Je pred môže byť zavíjanie psov a škrekot rán. 
Dea Nige, írska sesternica Banshi, má iný spôsob vzdelovania smutnej správy. Väčšinou je videná v riekach, ako perie skrvavené oblečenie alebo brnenie, taktiež je viac hovorčivejšia a vie poskytnúť viac detailov o smrti človeka. Jeden z populárnych účtov, ktorý sa spomína v knihe True Irish Ghost Stories, sa údajne objavil začiatkom 20. rokov 20. storočia, keď člen rodiny v Korku rozprával o tom, ako jej vážen rodinu sužovala panna. O týchto udalostiach hovorí. Moja matka, ako mladá dievča, stála a dívala sa z okna do ich domu v Black Roku, nedaleko Korku. Zrazu uvidela bielu postavu stať na moste, ktorý bol ľahko viditeľný z domu. Postava mávala rukami smerom k domu a moja matka počula trpké kvílenie banší. Trvalo to niekoľko sekúnd a potom postava zmizla. Nasledujúce ráno išiel môj starý otec za kovbyko do mesta Kork. Náhodou spadol, narazil si hlavu obrubník a ostal bez vedomí. V marci 1900 bola moja matka veľmi chorá a jedného večera sme boli ja a sestrička s ňou nachystať jej posteľ. Zrazu sme začuli najneobvyklejší nárek, ktorý sa zdal prichádzať vo vlnách okolo a pod jej postelou. Prirodzene sme sa obzerali všade, aby sme sa pokúsili nájsť príčinu, ale márne. So sestričkou sme, na, sme pozreli na seba, ale neurobili sme nič, pretože moja matka to akoby nepočula. Moja sestra sedela dole s otcom, počula to a myslela si, že s jej malým chlapcom, ktorý ležal na poschodí, sa stala hrozná vec. Vyrútila sa a našla ho ticho spať. Môj otec to nepočul. V susednom dome to začuli a utekali dole v domnení, že sa niečo stalo sluhovi. Ale ten druhý im okamžite odpovedal. Počuli ste banší? Pani P. musí zomierať. Jedno z novších pozorovaní bolo 3.6.2014 v Claire v Írsku, kde istá Emily uviedla toto. Žijem na malom statku v peknej vidieckej oblasti Írska. Čo však nehovorí toľko, že väčšina Írska je aj tak vidiecka. Počula som, ako spočiatku znel krik, ktorý vydávajú mačky. Ale pomaly sa to začalo premieňať na zvonivý krik vychádzajúci z diálky. Vychádzalo to spola vedľa mňa, ktoré má miestnu prezývku vzdialený močiar. Pretože to je práve to močiar, ktorý je ďaleko od niečoho konkrétneho. Spanikárila som a myslela som si, že niekto uviazol v močiari, čo je tu smutný spôsob smrti. Keď som sa dostala k močarisku, uvidela som ženu stojacú v spriamene na kamennom múre, ktorý hraničí s močariskom. Hlavu mala naklonenú smerom hore a kričovať tak hlasno, že to v skutočnosti spôsobovalo bolesti. Vyzerala, že má na sebe nejaké splývavé šaty. To ma vidie silo, pretože som predpokladala, že ide o nejakého omámeného alebo opitého človeka. A tak som bežala späť dovnútra a čakala, kým prídu stráže. O niekoľko minút sa objavilo jediné hliadkové auto, ale výkrik sa dovtedy zastavil. Vysvetlila som im presne, čo sa stalo. A oni vlastne ako prvý svojnuli možnosť, že to bola banší. Zmienili sa, že tento druh volanie sa deje každých pár rokov. Oficiálne to zapísali ako opitý výtržník na súkromnom majetku, ktorý odišiel, ale potom mi povedali, aby som sa volala celé svojej najbližšej rodine aby som sa ubezpečila, že je všetko v poriadku. Pretože obaja verili, že je to práve banší. Urobila som práve to a smutne som zistila, že moja matka v tú noc zomrela v spánku. Pohreb bol pred pár dňami a odtedy ma prenasleduje príbeh o banší. A tak som zvedala čo najviac informácií. O mýte banší existujú taktiež aj filmy, Konkrétne jeden s názvom Banshi s tromi výkričníkmi z roku 2008 a ďalší, ktorý som ja videl dávnejšie z roku 2013 s názvom The Banshi Chapter. Obidva tieto filmy nemajú nejak vábne hodnotenie, na čo sa fedel myslím, že okolo 50%. No, tomu druhému by som dal šancu. Bolo to celkom zaujímavé, jednalo sa tam o určitý vládny experiment a 
Uvidíte ďalej, nechcem prezradať. Našiel som aj krátky film na YouTube o tejto legende. Aha, ty vám hodím do popisku. Takže ak viete po anglicky, môžete kľudne kúknuť. To bude na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť. A ak máte radi takéto mizologické veci, ak sa vám páčilo video, môžete hodiť like. Prípadne, ak ste tu nový, máte radi tento content, alebo máte radi počúvate, môžete hodiť aj subscribe. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.